Olá, meus queridos, boa tarde. Mais uma vez estamos através desse canal para mais um momento de conhecimento com vocês. É, dizer para vocês que estou com saudades de todos e também falar para vocês que, como eu via, havia dito no, no outro vídeo, nós vamos estar vendo apenas algumas partes da gramática, esse, esse agora nós vamos trabalhar o capítulo 7 e o capítulo 8, né? e tentar explicar da melhor forma possível o conteúdo é, através desse mecanismo, para que vocês é, tirem dúvidas né? e, com isso, é, resolvam as atividades do livro e da plataforma. Então, vamos lá. É, capítulo 7, orações condicionais. Las orações condicionais é, se compõem de uma, de uma oração principal e uma subordinada. Donde a subordinada manifesta a condição de que há de cumprir-se para que a outra ocorra um sentido. Ou seja, uma vai precisar da outra para ter sentido. A oração subordinada vai ser encabeçada por la conjunção em si. Ou seja, terá que ser unida através de conjunção. Exemplos. Coloquei aqui vários exemplos para vocês. Indiferente do livro, acredito que não está igual, mas é o mesmo sentido. Se me amara Julieta, me casaria com ela. Se, se, observe aí o se. Si. É a condição que ele colocou. Se meu marido quiser, nós iríamos a viver ao campo. Se meu marido quiser, nós iremos viver no campo. Outra condição, se. Vamos ver o terceiro exemplo. Poderíamos ir ao cine se tuviéramos lá tarde livre. Poderíamos ir ao cinema se tivéssemos a tarde livre. Outra condição aí que o se apresenta aí na frase, né? Me abuelo sempre bebia café. Desculpe, café. Mi abuelo siempre bebía café, a no ser que estuviera enfermo. Meu avô siempre bebía café, a menos que estivesse doente. Então, ¿cuál es la frase de condición? ¿Cuál es la palabra que exprime ahí la condición? Mi abuelo siempre bebía café, a no ser que estuviera enfermo. Está claro ahí, ¿no, gente? Outro exemplo aí. Não irás a essa festa como no, como no melhores tus notas de espanhol. Não irás a essa festa como no melhores tus notas de espanhol. Observe. Não irá a essa festa se não melhorar tuas notas de espanhol. É claro que o si ele não aparece aí na frase nitidamente ao espanhol. Mas nós temos a palavra como, não. Como não está dando a condição da, daquela pessoa ir a uma festa, né? Se caso não houver notas boas em espanhol. Tá claro aí, né? A frase condicional. Sempre que te ofereçam melhoras salariales, firma o contrato. A outra palavra é sempre. Isso te dá uma condição. A frase está dando a condição de, de mudança, né? A pessoa sempre que ganha uma melhoria no salário, claro, muda de contrato. Condicional simples, pessoal, em, no presente, indica o seguinte, uma condição factível. O que, que é condição factível? É aquela condição viável, é aquela condição que faz sentido. Exemplos, se me amas, me caso contigo. Isso é o, o viável, né? Uma regra importante, condição, ela pode ser real ou necessária. A frase no condicional, ela pode acontecer tanto de forma real ou uma forma necessária. A condicional no passado, né, condicional, ela tá aí, nós falamos do presente, agora vamos falar do passado. Quando é que a condicional es, apresentará no passado? A frase vai indicar uma condição irreal ao passado. Como assim? Olha o exemplo. Se tu hubieras casado comigo, te abria a mulher mais feliz do mundo. 
Se tivesse casado comigo, te faria, teria feito a mulher mais feliz do mundo. Abria e teria, abria e tio, do verbo haber, está tá claro aí, né? Então, é uma condicional do passado, né? Ou seja, faz sentido ao passado. É uma condição irreal né, do passado. Condicional do futuro. A condicional do futuro, a frase indica uma condição de possibilidade. Ou seja, pode acontecer ou não. Se te casas comigo, te arei a morrer mais feliz do mundo. Se você casar comigo, te farei a mulher mais feliz do mundo. Então, a regra aí está clara. A regra é a possibilidade de acontecer ou não a ação. Ok, pessoal? Irregularidades verbais. Esse é o segundo conteúdo aí do assunto do gramatical de vocês. E diz o seguinte. São aqueles que sofrem alterações em los sonidos de su radical e su desinência, dependendo do tempo e da pessoa em quem são, estão conjugados. Como assim? Vamos às regras aqui, olha, as regras, algumas regras básicas. Alguns verbos de primeira e segunda pessoa, com, com, segunda conjunções, que têm E ou O em la penúltima sílaba, como, por exemplo, aí, o verbo pensar e o verbo mover. Cambiam de la E em IE e la O em UE. Por exemplo, o verbo pensar fica pienso, né? E o verbo mover fica muevo, muevo, que a alteração está justamente na retirada do O e colocar o E, que fica muevo, tá certo, pessoal? É, aqui eu coloquei alguns, alguns exemplos de conjugações no tempo presente do indicativo e no tempo presente do subjuntivo. Quero que vocês deem uma conjugada oralmente mesmo, para que vocês mentalizam e façam as seguintes observações. Por exemplo, o verbo pensar e o verbo mover. Olha, olha nas pessoas, os pronomes personais, quais têm alterações e quais não têm alterações. Vocês fazendo essa observação, essa, essa, dessas mudanças, vão ficar mais fácil de vocês é, reconhecerem o verbo e também conjugar. Como, por exemplo, o verbo pensar. De eu penso, tu pensas, ele pensa, nós outros pensamos, vós outros pensais, eles pensam. Né? Então, observam que tem, tem é, pessoas na conjugação que não sofrem alteração, mas tem outros que, que sofrem, né? especialmente quando os verbos são irregulares. Então, vamos a, a mais uma regra. Verbos acabados em a ser, e ser, o ser e o si. Esses verbos, eles ganham uma zeta, no caso aí a letra Z, antes de la C, que é o radical, e sempre que esta C vá seguida de A ou de O. Isso ocorre em la primeira persona do singular de presente de subjuntivo, com todo ele presente de subjuntivo e algumas personas dele imperativo. Como, por exemplo, coloquei aí para vocês reconhecerem e... e Conjugar presente de indicativo e de subjuntivo e imperativo. O verbo merecer está aí conjugado nos três tempos, né? nos três modos, aliás. E observem que o imperativo não temos a primeira pessoa, né? somente no indicativo e no subjuntivo. O verbo merecer é um verbo irregular, que tem alternância de, de conjugação. E vocês tomem cuidado na hora de escrever esse, esse verbo. Como todos os outros, é preciso ter cuidado na ortografia, tá? É, de eu mereço, de eu mere... eu... Ai, errei aqui. De eu mereço, tu merescas, ele merece. merece. Nós outros merecemos, vós outros mereceis, eles merecem. Conjugando, você lendo e falando, pessoal, fica mais fácil para... Fica bem melhor para vocês aprenderem, tá? Os verbos terminados em jet ou did. Os verbos terminados é, ness, é, nessas terminações aí, eles mudam, né? La re, que é a letra G, por uma rota, que é rota é o que? A letra J. Antes de O e A. La O e la A. 
Em presente de indicativo, eso só ocorre para a forma de, ou seja, só vai ter alteração na primeira pessoa de singular. Um exemplo aí é o verbo escolher, que é o verbo escolher, conjugado para vocês observarem aí as alterações. Eu escolho, tu escolhes, ele escolhe, nós outros escolhemos, vocês outros escolheis, eles escolhem. E graças.